是你带他们走的。是。你倒也不狡辩。思思没有什么好狡辩的。思思这么做，不过是在为殿下分忧。为我分忧。思思的确是在为殿下分忧。你这叫为我分忧吗？你别以为你心里的诡计我不知道。殿下，瑟瑟这么做，只因为瑟瑟明白，他根本就不值得殿下喜欢。值不值得还轮不到你来定吧。你知不知道，你这样做是犯了死罪？殿下，真的要判我死罪吗？是我求他带我出宫的，跟他没关系。你要罚，就罚我好了。闭嘴！当然要判你的罪，在宫里这么久了，怎么一点长进都没有？什么人的话你都相信？在宫里的这些日子，用来重新看清一个人，我花的时间是太久。你在说什么？殿下，他从来没有喜欢过你，你难道还不明白吗？是他亲口跟我说的，他不喜欢你，他不在意你，他对你没有半点情分。在这宫里，他宁可选择我，让我带他离开，也不愿意勉强待在你的身边。就算他心里没有我，我心里也只有他一个。那我呢？我算什么？利用，从始至终都是利用，你满意了吗？赵瑟瑟，从见你的第一面起，就喜欢上了你。从那一刻起，我就迷失了自己，我的生活全都是围绕着你，我做的一切一切也都是为了你。我始终记得，那日我远送你去西周，你我约定好了再见。可是你回来，一切却和以前不一样了。我眼看着你娶了别人，眼里心里渐渐藏起了其他人。可我还傻乎乎的告诉自己，只要你心里还有我，我就没有输。可现在。你告诉我，这么些年都是我一厢情愿，我不怪你，我不怪你，是我自己要喜欢你的。可是这一次，我必须承认我输了。是输给了他，是输给了我对你孤注一掷的爱情
你刚刚失去了这个世界上最爱你的人，真替你悲哀有娘的手好香啊，像我阿娘一样。记得太子妃刚入宫时，就病得厉害，成宿成宿烧得滚烫。太医们又不敢随便用药，怕有个好歹。婢子就一直守在您身边。那时候您的中原话说的还不太好。梦里一直喊着：“要扇子，要扇子。”后来婢子才知道，原来扇子是西周话里的阿娘。这一晃都两年过去了。太子妃已经是个十八岁的大人了，以后可千万不能再任性胡闹了。我听有娘的，以后再也不任性胡闹。你吹着这么悲伤的曲子，都像是所有人都负了你。我可以负了所有人，却唯独不想再负了你。可你配不上任何人的爱。你但凡有一点点人性，都不会像赵姑娘说出那样的话。好像爱在你面前，从来都是一文不值。权力才是你李承寅一生所求吧。小风，你才是我一生的所求。你原来那么喜欢赵姑娘，为了她天天同我吵架，可现在你却说在利用她
，你原来那么讨厌我，天天吵着要休了我，可现在你却说我是你一生所求。你这样的人。让我如何再信你？你不明白，很多事情我也是身不由己的。你永远都身不由己，你的解释永远无法回答我的问题。如果有一天我危及你的皇位、你的江山、你的设计，你会不会杀了我？比皇宫更危险的是东宫，比皇帝更难当的是太子。我这一路的艰辛，你并不知道。你会不会有一天也杀了我？小风，我不会杀了你，我也不会让任何人伤害你。我会对你好，我一辈子都对你好。我求你。就算你不喜欢我，心里一点都没我都没关系。如果让你现在放弃你唾手可得的皇位，跟我一起去死，你愿不愿意？为什么还要谈死？我们都不会死，都不会死，一切都尘埃落定了。现在只有你跟我了，你不愿意。那你是不是只有看到我死，才相信我的话？你不会死的，你会好好活着。可你却不会陪我了，对吗？可你心里那个人不是我，为什么？为什么？今天告诉你，是因为我要跟你说再见，再见，我的顾小。这大食国的迷魂药果然厉害。等他醒来，我们早就出宫了。嗯
，永宁，怎么办？永宁如果再不走，雨林军就要巡逻到这里了，到时候我们就真的逃不掉了。在这儿等我，永宁。小风走了，我会想你的，公主让我走呢？原来你是在这里等我。我之前一直以为，你只会让我背书，让我学规矩，让我讨好别人。我还以为你不懂我。公主，快走吧，再不走就来不及了。可算是把你们给等来了呀！给我在这里急的，我生怕你们今天就过不来了。其实来之前我心里也没底，好在最后是出来了，没被发现吧？怎么了？这是还有什么不舍得的地方吗？就是到临走才发现呀，这东宫里也有真心对我好的人
没有我辜负了的人。小芳，既然做了这个决定，那就不要再拖拖拉拉的了。公主，有娘不会怪你的。在那个宫里，除了伤心、伤神、伤命，什么也得不着。你只有离开，才能保全你自己。来，我给你们说说出城的安排。杭州，走小芳，小芳，小芳，小芳，来人，来人！小芳，殿下，太子妃呢？太子妃在哪儿？太子妃，太子妃不是跟殿下在一起吗？殿下，永娘被人封了穴道，在外面站了一宿。太子妃呢？太子殿下恕罪。裴昭，派人严守各个城门关隘，凡是要出城出关的，都给我盘查清楚。让人张贴太子妃的画像，一定要把小凤给我找回来。是。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来西门盘查最严，他们定会以为你们会走其他城门，我们就反其道行之，就走西门。明早会有一个高丽商队出城，我买通了领队，带你们混出去。军爷，我们是高丽的商队，路过此地。报警这是怎么了？太子妃出走了，她来过你这儿吗？将军是疑心她来过这里，还是怀疑她就在里面呢？裴将军，若是真的要到我这里抓人，大可以破门而入，又何必独自站在我这酒馆前，还过来问我米罗这样的问题？那我想，将军心里面其实也并不想让小峰回那个东宫吧。你想多了，我只是服从太子的命令寻找太子妃。哦，好。那我就告诉你，他确实来过，不过已经走了。他在哪儿？这个我就不知道了。但是，将军心里就真的那么想知道吗？哎哎哎！给钱，给钱！米罗不是给你了吗
，这事这么严重，必须得加钱，加钱，要不然报官。里边请，来，来跟上，来，我们今天就住这里了啊，跟上，来，走。阿东，你看。恐怕现在玉门关早就不好关兵等我们了。要不我们不走玉门关了，我们换个关口。李成英既然想抓我，不管我走到哪里，他都一定会设好埋伏。这条路既然我们已经选了，闯也要闯到底，大不了就是一死。好。阿杜，准备好了吗？公主，收拾好了。我们要在他们醒来之前离开这里，免得他们醒来报官。好。公主，走陪照，小峰，太子妃，陪照。我刚刚听到你的哔哩声，太子妃，随我回去吧。你真的想劝我回去吗？送太子妃回宫是裴昭的任务。回去吧。就算太子妃回到西周又能怎么样？太子还是会派人到西周把太子妃接回上京。到那个时候，就不是你和他之间的事了，那是西周和中原的事情。可是这一次，我想为自己而活。谁不想为自己活？可真的为自己就一定好过吗？人都想着要独善其身，执拗的为自己活着，可现实会更痛苦。可能你到最后会发现，原来为别人活着，才是真正有意义。真正有意义，那岂不是要痛一生？若痛一生是为所爱之人，痛便不是痛。那你呢？你为谁而活？李承寅，皇帝，太子妃，还是随末将回去吧。
你也许真的在为他们而活。三年前，你想帮顾小五，劝我不要跳下忘川；今天，你帮李承银，劝我再回东宫。这三年来，你对他的情谊始终没有变过。你都记起来了，全都记起来了。所以我明明知道自己逃不掉，还是要逃。对我来讲，东宫和李承银都是世界上最沉重的枷锁，我真的背负不动了。我信的人，我爱的人，我是做朋友的人，都是我的仇人。太子妃，裴昭，我不是太子妃，我是你的朋友，我是小风，你还是那个我能相信的人吗？所以今天你会放我出去的，对吗，裴昭？其实你今天放不放，我都一定要闯过去，哪怕是死，我都认了。我不知道你此时此刻在想什么，在为谁而活。可是刚刚你在城楼上吹霹雳的时候，你是在为自己而活，对吗？从前你不愿意看到我孤独想家，今天你也不想看到我痛苦，对吗？开城门！你走吧。真冷，为什么我怎么捂都捂不暖呢？因为你的手比他还冷，怎么可能捂得暖？我不相信，我不相信你看不懂我对你的真心，我不相信你从来都没有爱过我。小芳，来，先下来。告诉我，你是爱过我的，对吗？哪怕比爱那个顾小五少一千倍、一万倍，但你是爱过的，对吗？你告诉我，我爱过的只是顾小五，他已经死了，死了，你明白吗？我的顾小五早就死了。如果你没有爱过我，为什么会恨？你如果只把我当成一个陌生人，那为什么要拼了命的逃呢？你不要跟我说，是因为我杀了顾小五。在我杀了顾小五之前，在你刚刚回到东宫的时候，你看我的眼神就已经变了，你就已经开始在躲着我。你为什么
我真羡慕你，忘掉了的事情可以再也记不起。为什么我想忘的事情永远在不断想起？为什么我想恨的人永远都恨不起来？李承烨，我会是你永远忘不掉的人吗？小芳，你告诉我，我我忘了什么？我到底忘了什么？你你先下来。你告诉我，我不想就这样失去你。你告诉我，这次我真的要忘了，李承银，我原谅你了。我原谅我们所有的甜蜜、亏欠、奢望。绝望，我选择放了你，也放了我自己。从此以后，我们再无纠葛。不好，小芳，我到底哪儿做错了？我到底哪儿做错了？啊！你要原谅我什么？来，你先下来，先下来，小芳，快啊！小芳，太子，不要啊！太子，小芳，小芳，太子，小芳，小芳。你知道我是谁吗？我的父亲是茶庄庄主，我的母亲是当今皇后，我是中原的顾小五。顾小五，顾小五，嗯，第一件事，我要让你帮我周一买这一口城。这有何难？等着。英雄顾小五。就是我的孙女婿，一拜天地，二拜高堂。这些鹅卵石代表我们即将经历的坎坷。阿、啊、哥，我杀了你！我要杀了你！啊！你既然答应去李后和亲，嫁给谁不是嫁？顾小五，生生世世，我都要永远忘了你